はい。こんにちは。柴崎です。えー、お元気でしたかそう、よかったね。えー、柴崎もね、おかげさまで、もうご覧のようにね、元気に絵を描いてますよ。さて、えー、今回のテーマですけどね、こちらです。はい。ね。はい。えー、アドビフレスコを使って、柴崎はデジタル化にね、チャレンジ。その第5回目です。えー、初めてね、動画をご覧になってくださるね、あなたに、ちょっとご説明しますね。えー、今年でね、実は75歳になった、この柴崎がね、全くの未経験の状態からね、デジタルアートに挑戦しますよ、という企画で、お届けしています。そして、今回その5回目になるんですね。第1回目が、鉛筆画でやってみました。第2回目がね、バナナやリンゴを描きました。そして、第3回目は、えー、にじみの効果を生かしてね、えー、風景画を描いてみたんですね。第4回目は、レイヤーを使ってね、マロンちゃんを描いてみました。そして、今回は、第5回目ですからね。今度はね、油絵に挑戦してみたいと思ってます。では、どんな絵ができるかね、えー、最後まで、ゆっくりね、見てくださいね。また出来上がったら、あなたとお会いしたいと思います。はい。ではね、早速やってみましょうね。さあ、えっ、ー、と、あれだった。ねアドビフレスコですね。はい。じゃあ、ポチンと押しますよ。お、開きましたね。はい。じゃあ、このペンを使って書きます。ほら、ね、今までに皆さんに見ていただいたものです。さあ、えーと、これをこっち移動しておいてと、じゃあ、ブラシを選びますね。よいしょ。うん。はい。今日は油絵だから、こちらのブラシですね。うんと、平筆でやろうかな。はい。今日はまずね、真っ赤っかにまず塗ってみたいと思います。ブラシを、大きなブラシにするね。うん。つかあ、ついたついた。ねあ、こんな風になれるんだね。いいですね。じゃあ塗ります。おおなんか、こう、油絵の、ね、ブダ毛のブラシで塗ってるっていう雰囲気になるね。さあ。全体にフラット塗りですね。はい。はい、できました。では、今度は少しね、イエローのような色を塗ってみようかな。この辺にね、いきます。おおなるほど。うんうん。いいね。ね。油絵の感じですね。今、ね、平筆で大きく塗ってますよ。はい、えー、っと今度は少し色を変えようかなこのいやいやもう少しこのくらいいいかなはいじゃあこう塗ります鮮やかに色が出ますね<笑>なるほどはいじゃあこうやってね少し次々と色を重ねていきたいと思いますはいねえもう本当にこれはあの油で描くとね、えー、オイルをね筆につけたりねもういろいろしなきゃいけないんだけどこれは全くそういうことないのねうんオイルをつけようと思ったらこれ絵の具の流量ってとこね調整すればいいだけです面白いねさあで今混色してます画面の上でね、はい、ソフトに混ぜ合わせてますよだんだんだんだんこんな感じはいちょっとちょっと他の色足そうかなうんここら辺もねはいではあそれからねこれだよねライブラリー機能さっきまで塗った色をねもう一度塗ってみたいという時にこのライブラリー機能はいいですねうんはい、じゃあもう少し明るい色を使っ
で少しね今度は厚塗りの機能でね書きましょうおお厚塗りですねやっぱり油絵といったらこのねやっぱり他の画材ではできないこの厚塗りうんもう楽しいななるほどなるほどなんか油絵を描いてる感じになりますよはいでは今度は思いっきり暗い色用意したいと思いますこんな色でいいかなそれで少しこのくらいかな<笑>やってみるねそれでうんこのくらい色を吐きさせてもうちょっと筆が太いかなちょっと待ってくださいもっと細くしますはいこれどうだろう<笑>あいいかもわかんないねはいじゃあ書いていきますほら厚塗り機能でやってみますからねおお油絵で描いてる雰囲気ですよなるほどまた暗い色うんこのくらいかなはいじゃあ作っておいていきますいやいやいや手軽に描けるねなるほどこういうふうに塗ることできるんだ<笑>はいはいわかりましたねで今度はそれを混色しましょうね画面の上で。はい、今混ぜてますこの混色すごいね滑らかに色が混ざりますねそれと同時に今厚塗り機能でやってますからね油絵独特のこの、えー、マチエルっていうね、まあ、絵肌ねこう絵の具がこう盛り上がってくる絵肌の具合が今ちょっとわからないと思うけど後で、ね、もう少し。ね、寄って見せて、えー、見ますのでねでよくわかりますこれがねマッチエールがすごいんですよこう塗りながらもはいさあねあほらわかりますか絵の具が盛り上がってる感じねえマッチエール機能すごいね油絵<笑>本当に油絵ですねこれははいさあね、え柴崎ちょっと書きながらもう多分気分がねだいぶ高揚してきますはい,い明るい色でねちょっといきましょうはいライブレイでね色を再現してほら厚塗りですよね油絵っていうのはこの明るい色が余計厚塗りしてあげるとねいいんですねそうすると本当の油絵のように見えてきます柴崎も長くね油絵を描いていますので、えー、今ねこのデジタルでね初めての経験なんだけどなんか懐かしいような初めてのようなね、うんうん、なかなか複雑なっていうか楽しみながらやってますさあもう少し色をこう重ねてもっともっとね油絵で,でしかできないような色を作っていきたいと思いますね。はい。あ、でも。これでいいことはあれですね。油絵の具はね、厚塗りになってくると。一回乾かさないとね、下の絵の具がこう動いてしまって、描きにくいんですけども。このデジタルと描くと、そういうこと全くないですね。混色機能を使ってやらない限りは。下に塗った色も、上に塗った色でもね。それをぐちゃぐちゃにしてしまうってことがないんですね。それは素晴らしいことですね。だから油絵ちょっとやった方はね、この油絵機能、ね、すぐに多分使いこなせると思います。はい。どうですか随分色が重なってきましたね。うん。油絵って感じ見えてきたでしょうん。このマチエルすごいね。本当に油絵がこう厚塗りになってる雰囲気がしますよ。はい。じゃあ今度はこのくらいかなブラシを描いてみようかな。うん。ちょっとこのくらいにしようかしら。サイズね。はい。
あこうなるんだはいはいじゃここら辺ねちょっと塗ってみたいと思いますはいあこうなるんだねうんちょっとレイヤーを新しくしますねはいじゃあ今塗ったのもう一回ね、えー、やり直すっていう感じで新しくこれ塗りますねはいこんな風に色にしたいと思いますねさっきの機能は後で使おうで今ここですねほら柴崎はボタンをこう押したでしょこれはあのさっきから柴崎が画面の上でこう色を混ぜてるそのねなんて名前かな<笑>わかんないけど混ぜ混ぜ機能ですね<笑>今消しました消したので今度は混ざらないで色を置けてますねだから画面の上で混ぜようと思ったらあのボタンをポチッてやればいいんだよねこれもよくできてるね今はほら混ざらないんですよねこうやって色を置いていく感じですはいね、だから絵の具油絵実際描くとねあ今ほらボタン押しましたブルーになったよねこれだとねずっとこう混ぜていけるんですよつまりまあ油絵で言えば油絵の具が乾かない状態でどんどん描いてる感じですねでも油絵描くときは常にそれだけじゃないですよねはっきりとした色を塗りたいそれはちょっとね乾くのね、えしばらく待ってなきゃ何日か待ってなきゃいけないんだけどもこのデジタルの機能は違うんだよね瞬時に画面を乾かしたりね瞬時にまた元の油絵が柔らかい絵の具が柔らかい状態にしたりできるんだよねはいじゃあレイヤーを追加しましたね今度はねまた別のもの描きますよ暗い色しようねうんちょっとグリーンの方がいいかなはいこのくらいにしようこのくらい色でねここに描きます今度はね平筆の機能を平筆を今選択してますねだからできるだけ平筆のタッチを生かして描きたいと思ってますよいしょよいしょねほらなんか平筆っぽいでしょよいしょじゃあ今度はこんな色でまた思いっきり暗くしようかなうんいいねここに描こうえー、っとちょっと重ね塗りですね最初は暗いほらグリーンっぽい色になってるでしょ今この暗い赤っぽい色を重ねてますもうちょっといるようねそしてここに描きます平筆のタッチでえいどうだはいさてえー、筆がもっと太いもっと細くするねもっとしっかり形を取りたいのでねさあ筆を極細にしましたよちょっとかいちょっと形を修正しますうん待てようーんとこうだなちょっとああそうだ拡大しなきゃそうなんだよ拡大して書けばいいんだよねそうすればもっと書きやすいんだわはいじゃあここでしっかり拡大したので形を直しながら細部を書き込みますいいね極細の筆のタッチが出てくるしはいではブルーをのせてまた混ぜ混ぜ機能で混ぜます混色混色混色混色ねはい混色です綺麗だねよしよしどうだこっちの方もちょっと色を置くね色を置いてブルーを置きましたよ赤もちょっと置こうかな、まあ、オレンジですねはいちゃんとんと置いてこっちの方も置きますわあ油絵で描いたようになってるな拡大してみるとさあまたほらねボタンをブルーにしてまた混ぜ混ぜです、はあ、いいんですねこれ本当に簡単に描けるねちょっと感動しますね<笑>うん
、ね、本物のデジアナログで油絵描くとね結構いろいろなねあのちょっとここはしばらく待ってよとかねあるんですけどこれは瞬時でね絵の具が柔らかい状態もう絵の具が硬くなった状態ねそれを切り替えられるんですねそれがこのデジタルのすごいとこだないやいや本当に今日書いてみて初めてだけど発見と驚きが多いですね,ねはいじゃあこの辺ちょっとこうね水面の感じ絵の具を置きながらちょっと作っていきますこ,んな、ね、この筆の太さもね自由に変えることができるからまた筆の種類も自由に変えられるんだよねだから何て言うか<笑>本当に画材画材を買うねえまあ、金銭的な負担がなくていいですね。そうでなきゃ本当にね筆を買うたって大変ですし。はい。さあ、だいぶ書いてきましたよ。どうでしょうか。あんまりこう、水面はあんまり書き込まないしますね。やっぱり空とさっきのね、暗い灯台が大切ですのでね。はい。じゃあ、ここで、ね、ちょっとこう混ぜ混ぜして。かなレイヤーをもう一つ足しますねはいはい今度はねこのシュートですねそれから絵の具の透明感ですねまあペインティングオイルを余計にした、まあ、おつゆ書きですねそれでここを書きますんもう一回よいしょああできたねおつゆ書きだからね最初描いた絵がこう透けて見えるでしょうじゃあもうちょっと不透明にしてイエロー。もうちょっとこの方透明感がいいかな。ねえ、でもう一回こう足します。よいしょ、行くぞ。よいしょ。置いていた。ほら、どうですじゃあここでちょっと光を追加して、いいかな。はい。出来上がりです。はい。書き上がりましたよ。ね。出来上がった先。これです。はい。ねえ、デジタルで油絵え。もちろん初めてだったんですけどね。まあでもおかげさまで、今までデジタルがね、4回も書いてきたので、まあ、どういうものかっていうのはね、柴崎なりに、まあぼんやり分かってきました。そして今回の油絵。これは、まあ、柴崎も長くね、アナログで、油絵描いてきましたのでその経験とそして今習いたての,このデジタルの、まあ、この機械の使い方ですね、まあ、これを一緒にして、まあ、やったという感じですねでまあ柴崎書いてる間にいろいろ喋っていたでしょう本当に感心しましたまずこう出来上がった絵がねえ油絵独特のこのマチエールまあ絵の具の盛り上が,上がり方とかね、かすれ方とか、まあいろいろ。要するに、油絵の、まあ、風合いですね。それがもう見事にこう、再現できる。ということですね。素晴らしいね、このソフトは。そして、まあ当然ながらね、まあ水彩画よりも油絵はね、絵を描くときにこの道具立てが大変なんですね。うん。いろいろな、ねえ。もうとにかく油をね、まあ、筆を洗う油、えー、のこう伸ばす油とかね、いろいろ用意しなきゃいけないし、ねベタベタあっちこっちついちゃったりね。だからなかなか油やる人が多くないのはそういう道具立てが大変なんだね。それが、このデジタルでは、もういとも簡単に、これ一本で,で、これ一つでね、済んでしまうんだもんね。素晴らしい世界ですね。うんだから、柴崎も、ねまあ、もし、あなたがね、もうちょっと書いてみせてよ、というご希望があればね、このままいろいろやってみたいなって、意欲が、もりもり湧いてきました。はい。ね
とにかく、このね、iPad とこのペンですね。そして、千葉崎は今回使った、このソフトですね。Adobe フレスコ。もうこれさえあれば、あなたも今から書けるんだよね。もうぜひやってみて。本当に簡単で楽しいからね。うん。えー、この動画のね、概要欄に、アプリのダウンロードのね、え、URL を貼っておきますのでね。今すぐダウンロードして、あなたもデジタルのね、油絵を描き、楽しんでみてください。えー、本当に面白いですよ。え、ということで、Adobe フレスコを使って、柴崎がね、デジタルで油絵に挑戦しました。ということでした。どう楽しんでくれたかなうん。さっきも言ったけどね、もしあなたが、柴崎にね、もっと書いてほしい、というご希望があるんだったらね、柴崎も、もうちょっと続けてみようかなって、よくあります。だから、ぜひ、あなたからね、えー、コメントをお寄せいただいて、柴崎も、あなたのご意見をお聞きしたいなと思ってます。えー、ということでね、今回も、本当に長い時間ね、最後まで見てくれて本当にありがとう。またすぐにあなたとまた違うね、絵でお会いしたいと思ってます。それまでお元気にね、お過ごしくださいね。はい。どうもありがとう。またすぐに会いましょうね。はい。ありがとう。